字叫欧红毅，我是一名十七岁的纯素者和气候红家。我们每周五都会在街上进行倡议，还有通过线下的演讲的方式提高公众的意识。在中国政府落实巴黎协定之前，我们不会停止我们的气候巴克运动。是要捐钱吗？不是，就是让大家意识到这个问题。啊、哦，对，谢谢啊。饭好榴莲又香又甜。做这个行动就是让大家意识到，我们现在这个温度在上升，自然灾害可能会导致资源的更加不均衡。我们现在已经到了一个非常危险的地方，也就是像这是叫丝球效应，也就是在。温度和湿度上升到一定的极限的时候，在这个系统里面就会爆发一个转折点，这个转折点会带来大规模的物种的集体死亡。那大家全球人都死掉了？不是全球人死掉了，是会有越来越多的洪水。啊，我知道你的意思了，我是我是搞耶稣的。嗯，在这在这。啊，不是。但有些人他们可能不会理解，宣传的目的就是让人们首先是受到视觉上的冲击，了解到我们现在处在这个第六次物种大灭绝当中，这样的洪水会越来越多，因为这个全球变暖，这样多农民他们的这田地全部都被淹死。阳朔本地的话，你知道就是阳朔洪水让，大不得，大不得，谢谢。我写了一个提高环保意识，觉知产生多少垃圾，还有一个有一群伙伴可以坚持督促自己运动，强健体魄。山水阳朔，行动让它更美，以及呃洁净的空气、清洁的水，以及充足的食物，这些都是大自然给我们的馈赠，也是所有生命的基础。这里有一点海。然后这里是沙滩，然后一直延伸到这个位置，然后这里有一些树木，这后面是天空，然后这就是一个淡淡的背景，并且我们要给予爱和感恩，给我们每一个遇到的人，给我们说的每一句话，还有就是所有的一切万物都是相连的，宇宙会回应我们的意念。无论这个意念是善还是恶，就是那么些。我坐在那个海滩旁边画这个的时候，就有人就过来问我，小心，有人过来问我，我在画的是什么？我是学生吗？然后我就说。这个活动是每天都进行的，而且不仅有学生，还有职场人士，每天都会来参加我们这个环保净滩的活动，所以欢迎大家，就不管是带着自己的孩子，还是我们是父，也加大了什么？哇哦哇哦哦！用这个机会来传达环保。还有爱护环境的这种观念给孩子，很多家长也是非常希望通过这个机会来让孩子能够认识到我们这个自然的美丽，还有保护自然环境的重要性。有一个时刻让我感受到我重新回归了自然，我在大自然里面感受到了桂林这个地方，它从小到大一直都是在用它的山水，在用它所有的一切，清洁的空气、充足的食物和洁净的水，这些所有生命最基础、最必须的东西。我那时候也有很强烈的一种情感，也就是我意识到了。中华传统文化，它带来的古人的这样的智慧，它教会我们与自然和谐相处，并且重新去寻找到每个人与自然那种与生俱来的链接，重新去思考人类与自然的关系，以及人类现在这种高科技
现在这种急速发展的状态，是否是真正的可持续和有韧性的？气候这两个词，不能够激发人们的兴趣，只有很少的人。受过一些关于气候的教育，他们了解气候意味着社会的崩溃以及生态系统的物种灭绝，他们才会对气候这两个字有所认知。而对于其他的很多人来说，气候不如环保这个词给他们带来的这种冲击更大，他们不理解气候是什么意思。所以，我收起收起东西，收起啊。就带回在那里。他们说，我们不能影响到公众的交通，然后就是就做公益宣传可以，不过要在路边进行宣传。这是宣传什么的？环保是什么的？环保环保的。环保的。环保气候。环保有这么宣传的吗？有点不对吧？这写的什么呀？我们应该在学校。下边这是什么呀？是新来。在我的微博上面，接收到了非常多中国网友的对于我行动的不理解和批判。我可以理解他们的这种不理解，因为气候这个问题在中国被讨被讨论的并不是很多。而非暴力运动在中国历史上也有非常多成功的实践，比如说。五四运动，当时我们的这样的中国的年轻人，这些都是我们中国人的传统和习惯，而我们现在已经忘掉了这样的传统。<笑>我们应该去做这件事情，只因为这件事情应该被做，只因为这件事情是对的。我们不去考虑，我们是否。俗话说：“天下兴亡，匹夫有责。”这句话我们真正的理解了吗？现在全世界，整个人类社会面临着社会崩溃，以及几十亿人因为饥饿而死的这种风险。在一位教授他的一个私人信件里面，被发现他的研究表明，在本世纪至少有四十亿人。会因为气候危机而死去。走嘛，走过来，别看后面，往旁边拉嘛。我先做一个自我介绍。呃，我是一名十七岁的一个高中生，然后也是一名纯素者。我现在每周六的话，一般会在咖啡厅放映气候变化的电影。You cannot actually be happy at a certain point unless you go into some sort of service. Something other than material satisfaction. I myself will give you a presentation. I knew, 一起维护全球变暖的一些做法吗？有啊，可以加入我们。啊，对，你可以看一下我们的资料，可以写一下这个教材问卷吗？新鲜水果有机蔬菜，可以从水果变暖，可以从水果变暖。没有钱吗？还
，我们还负责给你们希望，给你们解决方案，不可能。我们只有用我们的声音，用我们的道德权威，去让你们被迫的，或者是让你们真正的感化和受到激励，通过我们进行自我牺牲的这样的行为，让你们真正的感化和受到激励，去改变。这个社会，因为只有你们现在有能力去改变现在的经济和社会的系统。我非常非常欢迎大家私信我，大家可以关注我的微博，还有我的推特、Instagram 这样的社交账号，持续的接受到我们气候行动的这样的信息。大家也可以在网上搜索。吉恩·夏普博士的非暴力运动的理论，在 YouTube 上面和我们马上就要新建的绿色长城青年气候行动的微信公众号上面搜索 Extinction Rebellion 反抗灭绝的演讲，还有培训。在线下呢，大家可以把这个学习到的内容，今天学习到内容分享给朋友，去亲自的跟朋友、家人去复述一遍。学习到的这样非暴力气候行动和气候危机的内容，这样的讨论可以让我们自己加深印象，并且有更多的理解。最关键一点是感受到自己是一个行动者，参与本地的 XR 或者是 Friday for Future 的分布。如果说没有的话，那就自己去建立它吧，这一点都不困难。在我网上，我们有各种各样的资源，我们都可以将这些打包。Oh, well, yeah, it's all over my hand. After plastic sits around long enough, you can see how it just breaks down. Like all these little pieces will continue to break down and get smaller and smaller and smaller, but they don't really go away. They just become unnoticeable and they continue existing. They get into our rivers, which go into our oceans, which go into our fish, and they go into us. So, this is why you should help and why you should care. 并且在线下。去进行一些最简单、每个人都可以进行的活动，比如说在夜市上面摆摊，或者说是在街上进行宣传，或者是简简单单的在学校、在公司、在办公的场所进行一个给自己同事或者是同学的一个小小的演讲，这些都是非常好、非常简单、非常易行的行动方式。在九月二十五号。是我们全球的七六八克运动的行动日。我希望有五十个人在中国能够帮助我们在他们的城市将关于非暴力七六行动的演讲落地，找到当地的愿意合作的咖啡馆或是场所进行这样的演讲，提前进行宣传，线下和线上的宣传。相信在这一天。我们会和全世界的一千多万的青少年共同的创造一个改变。谢谢大家。